السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي كتب الاثار ونسخ الاجال والقلوب عنده مفضيه والسر عنده علانيه الحلال ما احل والحرام ما حرم والدين ما شرع والامر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه والسراج منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله شرع الدين أحل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا وجعله سهلا سمحا مسرعا ولم يجعله ضيقا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا ابا سفيان جئتكم بكرامه الدنيا والاخره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله بعثني كافه للناس رحمه فاد عني او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو دوستو بزرگ و عزیز و علماء کرام طلباء طالبات معلمین معلمات انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے الا کا کل انعام ان ہم الا کل انعام بل ادل و سبیل جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے جو اللہ کو نہیں جانتا جو اللہ کو نہیں پہچانتا جو رسالت مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچان تھا جسے جنت جہنم کا علم نہیں جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں وہ جانور ہے بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں تیری تسبیح پڑھتے ہیں ہم تو ان کی طرف نہیں ہیں تو پھر اللہ نے کہہ دیا بل ادل و سبیلا نہیں تھوڑے تو بھی ڈھیر رکھ گئے چونکہ خود اللہ کہتا ہے سب بحل اللہ سما ہوا تھے ول اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ام ان شی ان اللہ یو سب بے حب حمد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل ان قد علی مسلا تو تسبیح ہو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یوسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم تو کل کائنات اس کو جانتی ہے پہچانتی ہے سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز ایک بات یاد آ گئی پھر بھول جائے قران کا حسن سبحان مصدر سے فعل بنتے ہیں سارے اور اگے سارے مشتقات بنتے ہیں تو اللہ نے پندرہویں پارے میں سبحان کو لائے مستر سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مستر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے 
تھوڑی تھوڑی صرف مجھے ابھی تک یاد ہے ویسے میں نے اپنا نصاب حفظ کیا ہوا تھا میں نصاب کا حافظ تھا جب تک بیمار نہ بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تکرار کر دو نہ مطالعہ کر دو موجا نال پڑھ دو تو میں تو حفظ کرتا تھا منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا تو مستر کے بعد فعل ماضی ہے تو اس کے بعد اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم ماضی کے بعد مزارے ہے تو اس کے بعد صورت آئی جو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملق القدوس العزیز الحکیم مزارے کے بعد امر ہے تو اللہ آخر میں لائے سبح اسم ربک العلا الذی خلق فصوا سبحان سبح یسبح سبح اسم ربک العلا الذی خلق فصوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا تو کل کائنات انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے اللہ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم کیسا ہے وہ لہو ملک السماوات والارض زمین آسمان کا بادشاہ ہے سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے سب سے فعلم انہو لا الہ الا اللہ سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ کو جاننا ہے سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں وہی سارے علوم کا منبع ہے اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے جو اہل اللہ جو ابھی حضرت فرما رہے تھے ہماری تقریریں بند کروا دی تو وہ تار جوڑنے کے لیے تھیں کہ جب تک تار نہیں جوڑے گا تو پھر میرے جیسا کیل کال والا ہوگا وہ گہرائی کہاں سے آئے گی وہ اپنی انگیٹھیاں سرد ہوں تو اوروں کی کہاں وہ گرمائے گا خود ہی وہ تھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا گرمائے گا تو پہلا علم ہے صرف سے پہلے نحف سے پہلے منطق سے پہلے فقہ سے پہلے ہمارا تو علم شروع ہوتا ہے زاربا زاربا ماری جاؤ تے کٹی جاؤ زاربا زاربا زاربو زاربت زاربتا زاربنا زاربتا زاربتما زاربتم زاربتن جو چودہ دفعہ کہے گا زاربا زاربا تو مارے گا نہیں تو کی کرے گا ابھی حضرت فرما رہے تھے الراحمون یرحمہم الرحمن شکر ہے فرمایا کہ میں پہلی حدیث تو میں یہ پڑھا رہا ہوں اور تم شروع کرتے ہو زارہ بزارہ بزارہ بو زارہ بت آخر دماغ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب آدمی پاگل ہوتا ہے صرف میں تو سور آدم اب تک لگ گے رہو لگ گے رہو لگ گے رہو گردان اور گردان بھی یا زورے بزورے بزورے بو یا زارہ بزارہ بزارہ بو یا ما زارہ با لم یزرب لا یزرب لن یزرب وہ کھار طرف سے کوئی اور لفظ ہی نہیں ملا وہ کوئی اچھا خوبصورت سیغہ ہوتا کہ بھی سننے والے کے دماغ پہ اثر پڑتا مجھ سے ایک دفعہ ایک تاجر نے کہا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالیج کے لڑکوں سے میں نے ان کا پہلا سبق ہی ہوتا ہے ماری جاؤ کٹی جاؤ زارہ با زارہ با زارہ بو زارہ بات زارہ بات زارہ بنا زربت زربتما زربتم زربت زربتما زربتنا زربت زربنا تو وہ غصے میں نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں گے ان کو سمحا 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 سمحت معاف کرنا درگزر کرنا یہ سکھایا جاتا تو لا شعور پہ جا کے وہ ضرب لگاتا ہے الفاظ جادو کوئی پتھر ہوتا ہے کوئی تیر ہوتا ہے کوئی توپ ہوتی الفاظ ہوتے ہیں کہاں ایک آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کہاں دوسرا جا کے زمین پہ گرتا ہے الفاظ میں تاثیر ہے الفاظ میں طاقت ہے اور جو نکتے والے حروف ہیں ان میں طاقت تھوڑی ہے جو بغیر نکتے والے حروف ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے جو محملہ ہیں وہ قوی ہیں جو معجمہ ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی نسبت ویسے تو لفظ میں طاقت ہے حرف میں طاقت ہے تو اس کی ایک وجہ بہت سی وہ ابن المنظور نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو نکتے والے حروف اپنا مطلب بتانے کے لیے نکتے کے محتاج ہوتے ہیں یہ ایک آپ کو وجہ بتا رہا ہوں بہت سی وجہات اور جو بغیر نکتے والے ہیں وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شئے کے محتاج نہیں ہوتے جب میرے رب نے اپنا نام بنایا تو اللہ نکتہ ہے 
کوئی نہیں ٹھیک ہے اور جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد کوئی نکتہ ہے دوسرا نام چنا تو احمد کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں لفظ اللہ کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد چار حرف ہیں لفظ احمد چار حرف ہیں چار جمع چار جمع چار کتنے ہو گئے بارہ جب اللہ نے توحید و رسالت کو کلمے میں جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں میں نے کئی دفعہ گن کے حساب لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں لہذا امید ہے آپ بھی حساب لگا لیں ویسے میرے لئے ریاضی کمزور ہے اور 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 معذرت کے ساتھ اہل علم سے ہم خدا بولتے ہیں اللہ بولتے ہی نہیں ہماری زبانوں پر خدا چڑھ گئے اللہ کی ایک صفت کا نام ہے اللہ کی ایک صفت کا نام خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو لیکن اس میں تو وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جائے گا اسی خدا کا خا نکال دو پیچھے خا رہ جائے گا وہ خا تو پٹھانوں میں خا 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 ہمارے ہاں تو کوئی خا خا نہیں ہے اور دال نکال دو اس کا دال نکال دو تو خا 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 اور اگر خا ہٹا دو تو دا 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 وہ بھی پٹھانوں والی دا دے دا دے دا دے وہ جب میں ریمنٹ جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے پٹھان نر دا دے دا دے دا دے دا دے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے اب خدا کی خا ہٹاؤ تو دا 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 یہ کیا چیز ہے اور دال ہٹاؤ تو خا 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 یہ کیا چیز ہے تارک جمیل کی تا ہٹا دو تو ارق بے قرار تا موجود رہے تو رات کو آنے والا میں آیا بھی رات میں ہوں اس کا علف ہٹا دو تو ترک زمین پہ پاؤں مارنا یا دروازہ کھٹ کھٹانا جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بنا دو میل بنا دو یا ہٹا دو جمل بنا دو جمل بنا دو میم ہٹا دو جیل بنا دو جیل بنا دو میں نے اپنے نام کا پورا آپریشن کر کے آپ کو دکھا دیا اللہ 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 نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کأنہا کوکب تر یوقد من شجرت مبارکت زیتون لا شرقی ولا غربی یکاد زیتها یضی ولو لم تمسسه النار نور على نور یاہد اللہ لنور ہی من یشا اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ اللذی یبد الخلق ثم یعیده اللہ اللذی لا الہ الا ہو الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرعف المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلج الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المصي المبدي المعيد 
المحي المميت الواجد الماجد الواحد الآحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الطار النافع النور الهادي البقي البديء الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال إيه ميرا أبقى الله أهل علم سجلة هي كي يه بي خدا كي ما ديكو يه بدي بدي مفتي بطن فتوى نا لاوية جو ميرو تي جائز ہے حضور جائز ہے لہذا نہیں کہہ رہا ہوں جائز مفتی عبدالقدوس کی طرح چلے گے چلو وہ مولانا انور صاحب بیٹھے ہوں گے جائز ہے جائز ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے جب اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت ہے ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے پتہ نہیں کس نے بنایا فارسی کا لفظ ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا اللہ انہنی انا اللہ موسیٰ جانتے ہو کہاں ہو یا موسیٰ انہی انا ربک فخل عنا علیک انکا بالواد المقدس قوا وانا اخترتک فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا فَاسْتَمِعْ دھان سے سننا کیا اِنَّنِي اَنَ اللَّهِ کیا خوبصورت ہم جو یعنی برے صغیر کے علماء میں بھی بتا رہا تھا وہاں کمرے میں کہ صرف نحو کے امام لیکن ایک جملہ عربی کا بنانا نہیں آتا اور بلاغت قرآن سے مناسبت کوئی نہیں تم سب بچے میں ہم سب ہم اس نابینہ کی طرح ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت اور اس کو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کا حسن کیا ہے یہ تو میں نے ویسے مزا میں کہہ دیا ہم اس نابینہ کی طرح ہیں جو باغ میں ہے بلبل کے نغمیں سنتا ہے کوئل کی کوک سنتا ہے اور پھولوں کی مہک سنگتا ہے اور پھلوں کا رس پیتا ہے لیکن اس کے حسن سے محروم ہے اس کو دیکھنے سے محروم ہے کہ کیا باغ ہے کیا مندر ہے کیا چشمیں ہیں کیا آبشار ہے اور کیا پھولوں پھولوں کا رنگ ہے روپ ہے اور ٹہنیوں پہ ایک رقص ہے یہ نہیں دیکھ سکتا ہے آنکھوں سے محروم ہے قرآن کا حسن قرآن کا حسن قرآن کا حسن آہ آہ ابو عبید تلاوت فرما رہے تھے فسدا بما تومر وَأَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزَئِينَ ایک بدو گزر رہا تھا اونٹ پہ اونٹ پہ اس کے کان میں الفاظ پڑھے اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدہ میں چلے گیا تو ابو بیت کہنے لگے اس کو سجدہ کر رہا ہو کہا یہ جو تُو نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کوئی آسمانی کلام ہے انسانی کلام نہیں ہے تو اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاة لذکر سبحانہ کیا کلمے اور نماز کو کیا جوڑا ہے ایک اپنا ایسا خوبصورت تعرف کروایا ہے کمال کر دیا ہے اور پھر اس کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے لذکر اقم الصلاة لذکر موسیٰ نماز پڑھو تو میں یاد آؤں میری یاد والی نماز پڑھنی ہے موسیٰ ایسی نماز پڑھ کے میں یاد آؤں ایک ہے جمعہ اور آپ نماز پڑھتے ہیں فرض ادا ہو گیا لے ذکری اللہ اکبر کہے اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا 
لفظ اللہ چار حرف ہیں الف ہٹا دو تو کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے نہیں للہ مافل سما و مافل اب اگلا لام ہٹا دو تو کافی مطلب بدل جانا چاہیے نہیں لہو مافل سما و مافل اب آخری لام ہٹا دو تو پھر مطلب بدلنا چاہیے نہیں وہ ولدی فل سما اللہ فل ارد اللہ سارے حرف ہٹا دو ہا کی پیش کو باقی رکھو تو مطلب بالکل ہی غلط ہو جانا چاہیے نہیں ہو اللہ الدی لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا ہو ہو اللہ الدی لا الہ الا ہو میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم اللہ کو عقلی طور پہ جانتے ہیں عقلی طور پہ جانتے ہیں ہم اللہ کو دل کی دھڑکنوں سے نہیں جانتے جذبات کی دنیا ویران ہے فرمایا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھے وانگ پہاڑا ہو سی سی بدیاں ہزار اولا میں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدے ہوں سر چائی نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں سو تلوارا کھننے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تے روز نہ بننے ہم جو ہے نا ہماری جو مدرسے کی زبان ہے نا وہ استلاحی ہے وہ عشق کی زبان نہیں ہے محبت کی زبان نہیں ہے وہ دل کم وقت ایسا ہے کہ یہ صرف نغمہ عشق جانتا ہے اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے اسی کو خاجہ غلام فرید نے یوں فرمایا سکھ ری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو سکھری تروش منصوری نو منصور حلاج ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کافیہ وزن شیر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا ایو دل قرآن کتاب ہے ایو دل قرآن کتاب ہے میرے عزیزو پہلا علم ہے اللہ کو جان اللہ کو جان اللہ کو پہچان کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے ایک مالک ہے ایک بادشاہ ہے آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے میری آنکھوں کی شوا پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے چوپاؤں دوڑنے والے اچھلنے والے چھلانگی لگانے والے تہرنے والے دستنے والے تھاڑنے والے پھاڑنے والے اڑنے والے چھپنے والے دن میں رات میں ہر ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے میرے اللہ کی بادشاہی ہے میرے اللہ کا قبضہ ہے الارض جمیعا قبضته یوم القیام والسماوات مطویات بیمین سبحانه و تعالی عما یشرکون اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس جیسا کیسا ہے الحیج کیسا ہے القیوم کیسا ہے لا تاخدہ سنا کیسا ہے ولا نوم نہ سوئے نہ اونگے قائم ہمیشہ دائم ہمیشہ زندہ ہمیشہ بادشاہی کیسی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض علم کیسا ہے حیبت کیسی ہے من ذا اللذی یشف عنده الا بے اذنے علم کیسا ہے یعلم ما بین ایدیہ و ما خلفہم ولا یحیطون بشی من علمہ الا بما شا کرسی بادشاہی شہنشائی کیسی ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض طاقت کیسی ہے ولا یعودہ حفظہما 
صفت کیا ہے وہ ولی العظیم العلی العظیم پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں میں اللہ کو جانوں میں اللہ کو جانوں اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ یہ صوفیہ کرام کیا ذکر کراتے ہیں اللہ 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 یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 کبھی سن اللہ 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 پچیس ہزار مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں اللہ 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 اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے پھر مجنو عشق مجازی سے ہی مثال دینی پڑتی مجنو سے مجنو کا نام تھا توبہ توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں نہ توبہ ہے اس کا نام تھا توبہ تو بن سما خفاجی قبیلے کا تھا عراق مکے میں ہے خفاجی قبیلہ میں تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے الہی تب تم ان کل المعاصی لیکن حب لئی لالا اتو ان کو بدبخت کیا کہہ رہا ہے وہ سے پھر آگے کہا اللہم لا تسلم نی حبہا ابدا و یرحم اللہ عبدا قال آمینا اس دل کو عادی بناو کہ یہ اللہ کو پہچانے یہ اللہ سے پیار کرے یہ اللہ سے عشق کرے یہ اس کے لئے تڑپ ہے یہ اس کے لئے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی ساز و سوز رومی کبھی پیچ و تاد رازی کبھی درد کی تمنا کبھی کوشش مداوہ کبھی بجلیوں کی خواہش کبھی فکر آشیانہ اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں جو بخاری شریف کی روایت ہے پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے میں معذرت کے ساتھ ہم اتنے نبی کے تذکرے نہیں کرتے جتنے اپنے اقابر کے تذکرے کرتے ہیں ہم سیرت سے نہیں جڑے ہم اقابر سے جڑے ہیں ہمارے اقابر آگے جڑے ہیں سارا پیچھے جا کے فیض تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات گرامی سے ہے آپ کی سیرت سے جڑنا آپ کی ذات سے جڑنا آپ کے اخلاق سے جڑنا آپ کی لیل و نہار سے جڑنا شب و روز سے جڑنا ہم تو سیرت پڑھتے ہی نہیں پڑھتے بھی ہیں تو چند موجزات پڑھ کے سیرت ختم ہو جاتی ہے میرے نبی کے موجزات بے شمار میرے نبی کے موجزات سارے ہی بہت بڑے ان بہت بڑے موجزات میں بہت بڑا موجزہ میرے نبی والے اخلاق میرے نبی والی خوبصورت زندگی میں کیا کہا ہے میرے رب نے لقد کان رکم فی رسول اللہ اسوتن اسوتن کاملہ نہیں کہا اسوتن کاملہ بھی کہہ سکتے ہیں مکمل نمونہ اب مکمل نمونہ ہے نہیں ہے نا مکمل نمونہ ہے نا بھئی حسن کیوں کہا خیر مجھے کیا پتہ کیوں کہا میں تو خالی لفظوں سے مطلب نکالا کرتا ہوں مجھے تو سیرم پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو میرا عربی کا تھوڑا سا ذوق اللہ نے دیا ہوا ہے تو میں لفظوں میں چھڑ چھڑ کر اس میں سے کچھ مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو انسان حسن پرست ہے انسان حسن پرست ہے خوبصورتی کی طرف کھچتا ہے معصوم بچے کو مسکرا کے دیکھو تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے اس کو ذرا ڈرا کے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا ہے بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے یہ انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی اس میں وہ ستون کیوں نہیں لگائے اس مسجد میں ستون کیوں نہیں لگائے کہ اس حال کی خوبصورتی کم پڑ جاتا ہے یہ انسانی فطرت ہے وہ اپنے لباس بناتا ہے گھر بناتا ہے گاڑیاں بنائیں کھانے بنائیں کہ یہ انسان کی کمزوری ہے حسن کی طرف کھچتا ہے
بدسورتی سے بھاگتا ہے ایک بات دوسری بات حسن بلا دلیل اپنی جگہ بناتا ہے تاج محل دیکھ کوئی دلیل مانگے گا کہ مینو دس سو سونا ہے بھی صحیح کہ نہیں تو انہوں دو لیتر بھی مارو تھے دو سلائیاں اور سرمے دے بھی پا دے پلو تو اس کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں ہے انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منواتا ہے چودمی کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شیر کہتے کہتے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے کھینچتا ہے تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ چونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے کپڑا بہت اچھا ہو یہ ایک الگ راستہ ہے اس کپڑے میں چلنے والا انسان کی زندگی خوبصورت ہو یہ ایک الگ محنت اور الگ راستہ ہے اس کا گھر بڑا علی شان ہے یہ ایک الگ کام ہے اس کی زندگی بڑی علی شان ہے یہ الگ کام ہے اس کا بستر بہت بڑیا ہے یہ الگ محنت ہے سونے والے کی زندگی بہت بڑیا ہے یہ الگ محنت پانچ کروڑ کی گھڑی پہن کر چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی ایک گھڑی کی قیمت ہے پانچ کروڑ پچاس کروڑ بھی بنا لو دس بیس ہیرے اور بڑے لگا دو تو پچاس کروڑ ہو جائے گی لیکن اس یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا وہ در مصطفیٰ سے آئے گا حسن اس لیے حسن میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ خوبصورت نمونہ کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ذات بھی ایسی حسین بنائی خاندان ایسا حسین بنایا وہ احسن امن کلم ترا قط عینی وہ اجمل امن کلم تل دن نسا جمال کہتے ہیں خاندان خوبصورتی کو اور حسن کہتے ہیں جسم کی خوبصورتی کو تو اجملا کے ساتھ حسان لائے لم تل دن نسا اور احسن کے ساتھ لائے لم ترا قط عینی کہ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا کہ ایسا عالی نصب کسی کا ہے ہی نہیں جو محمد بن میں تو جب بھی سلام پیش کرتا ہوں تو پورا روزہ مبارک پہ جب بھی جاتا ہوں سن دو ہزار سے پورا نصب پڑھ کے میں سلام پیش السلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن مروشال بن دریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ ہم نے صیرت کو رکھا ہوا ہے بارہ دن کے لیے بارہ دن ربیو لول کے بارہ دن بس یہ تو ہر پل کی کہانی ہے ہر لمحہ اس کے ساتھ گزر وَأَحْسَن میرے نبی کی زندگی حسین تھی تو آپ کو بھی تو حسین ہونا چاہیے تھا تو میں قرآن محمد پر جو تھکا گئی قیامت تک علماء کو ترجمہ کر دے رہو تھے تھک دے رہو پتہ ہے وہ کیوں اس طرح اس نے یہ حلیہ بیان کیا کہ ایک عجب واقعہ ہو اب وہاں پہنچیں بھوک لگی ماں جی مسافر ہیں کچھ کھانے کو ملے گا کوئی دے دل آکے وہ کہنے گی بیٹا کچھ بھی نہیں ہے کہت کا زمانہ ہے تو ایک بکری بیمار کھڑی ہوئی ہے 
تو آپ کہتے ہیں اس بکری سے دودھ نکال کہ یہ تو بیمار ہے تو چرنے بھی نہیں گئی اسے دودھ کہاں سے نکالو گے کب مجھے اجازت دو تو اب چونکہ ایک غیر معمولی بات ہو رہی ہے اور غیر فطری قسم کا مطالعہ ہو رہا ہے غور سے دیکھنے لگی کون ہے یا تو کوئی بڑا ہی کوئی موجزاتی بندہ ہے یا بالکل ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بکری میں تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسی بیمار بکری میں لہذا وہ ایسے دیکھ رہی آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ بھر کے نیچے لٹک گئے بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات سال تک آپ زبا نہ کریں وہ مر جائے گی مر جائے گی یہ بکری بائیس سال زندہ رہی میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے آپ نے پورا برتن بھر دیا اور پھر سب کو پلایا اور آخر میں خود پیا دوبارہ دودھ نکالا اور پھر برتن بھر دیا لہذا اما دی تے آنے پارٹ کو تو ویکھی جاندی ویکھی جاندی بے ہوندہ کی بے ہے جادو تو نہیں ہوندہ بے تو جب اس کا خامد آیا اس نے دیکھا پورا گڑوا دودھ کا بھرا پڑا وہ کہنے لگا انہ رکھی ہاتھا یہ کہاں سے آیا ہے وہ کہنے کہ اس بکری سے کہو باگل دماغ خراب ہے ذرا بے وکوف یہ کی نوے تو وہ ہی تھو تو ادھ کے تھو آ گیا وہ کہنے کہ اسی سے آیا ہے کہ وہ کیسے کہ کوئی برکت والا نوجوان تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی اس نے یہ ہی نہیں ہے پورا بھر کے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا پھر میرے لیے یہ نکال کے گئے تو کہنے لگا ان عطیلی تو بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا تو چونکہ میں نے کہا نا اس کی آنکھیں فکس ہو گئی تھی تو پوری طرح اس نے دیکھا تھا اب وہ گولی اور موتی کیا بکھیرے ہیں کہ ہیرے جواہرات بکھیر دیئے کہا ابو مابد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوچ حسن الخلق لم تعبه فجلا ولم تزربه صعلا وسیم قسیم فی عینیه دعج فی اشفاره وطف فی صوته سحل فی لحیته کثافا فی عنقه سطع ازج اقرم اکح الاحور ان تکلم علاہ البہا و ان سقط علاہ الوقار فو اندر الثلاثا اللہ اکبر کیا بول ہے میں اگر ترجمہ نہ کروں تو بھی الفاظ کا ردم موسیقی ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا لم تزربه سعلا وسیم حسیم کس طرح شائری آ رہی ہے اور کس طرح ایک موسیقی آ رہی ہے ایک سر میں یہ کلام آیا ہے سارے کا سارا وہ کہتی ہے ابو مابات تمہیں کیا بتاؤں کیا دیکھا یوں لگا جیسے چودنی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا میرے نبی کی زندگی حسین ہے تو میرا نبی بھی تو حسین ہے نا بڑے خوبصورت چمکتا چہرہ چاند چودمی کا چاند زمین پہ کھڑا ہے لم تعبہ سجلا پیٹھ نہیں نکلا ہوا ولم تزری بہی سعلا کمزور بھی نہیں ہے پیٹھ نکلا ہو نا آدمی بڑا گندہ لگ دا ہے خاص طور پر مولوی کا پیٹھ نکلا ہو بڑی بری بات عورت کا پیٹھ نکلا ہوا اس سے بھی بری بات جس کو اللہ نے حسن کے لیے بنایا وہ ہی پیٹھ چاہی بدی ہوئی اور مولانا صاحب آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے ہس دن دھو ہو 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 پیٹ ہی ہس رہے ہوں دے آپ ہس دے نہ اتنا کھاؤ کہ چربیاں چڑ جائیں میں کہا کرتا ہوں غصے کے وقت جسے زبان پہ قابو ہے اور دسترخان پر جسے ہاتھ پہ قابو ہے وہ نفس کی غلامی سے نکل دیتا ہے غصے میں زبان پہ قابو ہو دسترخان پہ ہاتھ پہ قابو ہو تو یہ نفس کی غلامی سے نکل گیا جس کی غصے میں زبان پہ قابو ہے اور دسترخان پہ ہاتھ پہ قابو ہے یہ نفس کی غلامی سے موت تک نہیں نکل سکتا ہے آہ ایسے حسین نہ پیٹ نکلا ہوا نہ بالکل نحیف وسیم خوبصورت قسیم خوبصورت لیکن دونوں میں ایک بہت عجب معنی ہے وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں 
جس کو جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا ذوق زیادہ ہو جائے یہ دنیا میں ایک ہی ہیں جتنا دیکھو دل نہیں بھرا قسیم خوبصورت لیکن قسیم کس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک ادھر سے ادھر تک ادھر سے ادھر تک اوپر سے نیچے تک نیچے سے اوپر تک پیچھے سے نیچے تک جس کے جسم کی پوری بناوٹ ہر عزب کی بناوٹ الگ 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 حسن کا شہکار ہو اسے قسیم کہتے ہیں وسیم قسیم فی عینی ہی تاج اتاج اکحل احور اہدب انجل یہ میرے نبی کی آنکھوں کے صفات ہیں اور سارے الفاظ کا ایک مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ایسی حسین آنکھ کائنات میں بنائی نہیں تھی فی اشفار ہی وطف آنکھیں حسین خوبصورت اور پلکیں لمبی تراز یہ پلکیں لمبی تھی یہ مصنوعی طور پر عورتیں اپنی پلکیں لمبی وہ لگتی ہیں مصنوعی چونکہ آنکھ خوبصورت ہو جاتی اللہ نے میرے نبی کو لمبی پلکیں اتا فرمائی آنکھ لمبی تھی موٹی تھی سیاہ تھی سرخ دھاریاں تھی اشکل لمبی سرخ دھاریوں کے ساتھ ادعج موٹی اور احور پتلی سیاہ سفیدی سفید اکحل سرمے کے بغیر سرما اہدب لمبی دراز آپ کی پلکیں پلکیں آپ کی دراز تو فی اشفاری ہی وطف فی صوت ہی سہل اس کی آواز میں چھوٹ کششت دل کو پکڑنے والی آواز تھی گرج گرج کے نب تقریریں کیا کرو اس طرح بولو کہ سننے والے کا دل کھیچے کبھی آسٹینے چڑھاو کبھی میز پہ مکے مارو کبھی گلے اتنے بھاڑو کہ اگلے ڈارکوں میں انہوں نے ناس جامن میرے نبی والی خوبصورت میرے نبی کی کیا کہ آواز میں جادو خوبصورت آواز لمبی گردن تھی لمبی گردن تھی ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دیتا ہوں سہل الخدین بڑے خوبصورت گال تھے گولائی میں اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان دانت ایسے پورے گولائی میں چار دانتوں میں خلا اور دانت اتنے خوبصورت کے مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا ایسے پڑتا تھا براق الثنایا فی لحیت ہی کفا تھا گھنی داڑی تھی بھری ہوئی داڑی تھی ازج الحواجب ہمیں بڑی گول تھی حسین واسی الجبین ما تھا قشادہ یتلاع لو وجہو تلاع لو القمر لیلت البدر چودمی رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا عظیم الہامہ سر بڑا شدید و سواد شعر سیاہ کالے بال رجل شعر نیم گھنگریا لے بال اللہ نے حسن بھی وہ دیا حسن کی بھی حسین دی اما عائشہ کرتا اپنا کوئی کپڑا سی رہی تھی سوئی کر گئی اب کمرے میں تین روشنی نہیں ہے سوئی نظر نہیں آ رہی تھا ایسے سے ٹٹول رہی میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگتا وَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَنَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِن نِسَأُ تو میرے رب نے کہا میر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حاسن زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں میرے کپڑے خوبصورت ہو میرا لباس خوبصورت ہو میرا گھر خوبصورت ہو میری گاڑی خوبصورت ہو میرا کھانا اچھا ہو تو سب سے بڑی چیز ہے کہ میری زندگی بھی خوبصورت ہو تو زندگی کا حسن ہے میرے نبی کی زندگی کی غلامی آپ کے قدم با قدم چلنا یہ تو ہو گیا نمونہ کاملہ اب اسوہ کا ایک مطلب اور ہے اسوہ اساس ہے اسا اسا غم کی تسلی کو کہتا ہے وَلَا يَبْكُونَ مِثْتَ أَخِي وَلَاكِنْ وَعَزَّ النَّفْسَ عَنْهُمْ بِالتَّأَسِ يُذَكِّرُنِي تُلُوعُ الشَّمْسِ سَخْرًا وَأَذْقُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسِ وَلَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَاكِنْ وَعَزَّ النَّفْسَ عَنْهُمْ بِالتَّأَسِ یہ رخ سے میرے اللہ کا پیغام ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے 
اس میں دکھ آتے رہیں گے تو اگر اپنے غموں کی تسلی چاہتے ہو تو میرے نبی کے در پہ آ جانا سارے تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے ہلکے ہو جائیں اس وقت حسن اس وقت حسن تو میرے عزیزو میرے نبی کی زندگی زندگی اس میں ایک عبادات ہیں جو مختصر نصاب ہے پانچ نمازیں ہیں ایک مہینہ روزے ہیں پھر زکاة مالدار کے لیے ہے حج مالدار کے لیے ہے اور اخلاق والا جو باب ہے میرے نبی کا معاشرت وہ بہت بڑا باب ہے بہت بڑا باب ہے اس وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ بچوں اور بہت سا مجمع سارے ہمارے بھائی مستورات بھی موجود ہیں کسی بھی انسان کو جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گی وہ اس کے اخلاق ہیں شکل کا حسن چند دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے گاڑی کا نیا پن گھر کا نیا پن نیا لباس نئی گاڑی نیا موبائل چند دن کے بعد وہ رل جاتا ہے جو چیز ہمیشہ حسین بنائے گی جو چیز ہمیشہ خوبصورت بنائے گی جو چیز ہمیشہ پرکشش بنائے گی وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں اخلاق لباس کی طرح ہیں سورہ عراف سے میں نے یہ ایک مطلب لیا ہے کہ اخلاق لباس کی طرح ہیں لباس کے بغیر ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں بولو اخلاق لباس ہیں یہ دیکھو یہ میری تین انگلیاں ہیں میں قرآن کی کچھ آیت پڑھنے لگا ہوں خود العف یہ آیت چھوڑ دیتا ہوں نیچے وَآعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ان دو آیات کے بیچ میں میرے اللہ نے ایک حکم ڈالا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ میرے محبوب آپ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں یہ مدارز یہ مقاتب یہ مراکز یہ خانقاہ ہیں یہ سب دعوت ہیں یہ سب بھلائی کی دعوت ہیں تو بھلائی کی دعوت دینے والے کے لیے دو کام ہیں خود العف وآعرض عن الجاہلین اوپر بھی اخلاق ہیں نیچے بھی اخلاق ہیں بیچ میں کام ہے تو دین کو بنا دیا جسم اور اخلاق کو بنا دیا لباس خود العف معاف کرنے کو پکڑ معاف کرنا تو ایک صفت مادی چیز سنیں موبائل کو پکڑ لو ٹھیک ہے لیکن معاف کرنے کو پکڑ لو یہ کیا ہوا ہوا پکڑیا تھی وہ خان صاحب چلے گئے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے تو وہ تھے اردو سپیکنگ تو انہوں نے نسخہ بھی لکھا رکھا صبح ہوا خوری کیا کریں ان کا مطلب تھا سہر کیا کریں تو انہوں نے کہا خان صاحب صبح ہوا خوری کیا کریں ہوا کھایا کریں تو خان صاحب صبح باق میں پھر رہا کرتا ہب 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 مگارے خان صاحب کیا کرتے ہو کہا بولا بھئی ڈاکٹر بولا تھا ہوا کھاؤ ہم ہوا کھا رہا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ماف کو پکڑو کدھر ہے مافی کدھر ہے کہاں رکھی ہوئی ہے میں پکڑ لوں کہاں رکھی ہوئی مافی کو ایک وجود بنایا ماف کرنے کو ایک وجود بنا کر کہا پکڑ لو جانے نہ دینا زندگی بھر ماف کرتے رہنا میرے نبی نے کہا معاف کرنے سے عزت گھٹے تو میں زامن ہوں اتنا بڑا زامن میرا نبی ہے پیچھے کہ معاف کرنے سے عزت گھٹے تو میں زامن ہوں صلاح سے نقص مالے ہن اب زمانت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا معاف کرنے کو پکڑو زیادتی جدر سے آئے خامد سے آئے بیوی سے آئے بچوں سے آئے بھائی سے آئے ساتھی سے آئے پڑوسی سے آئے اپنوں سے آئے غیروں سے آئے معاف کرنے کو پکڑ لو دوسرا کیا کہا نادانوں سے در گزر کرو جاہل سے مراد جاہل نہیں ہے جاہل سے مراد ہے زیادتی کرنے والا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَا أَجْحَلَ أَوْ يُجْحَلَ عَلَيَّ زیادتی کرنے والوں سے در گزر کرو معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑو اور دین کا کام کرو دین کے کام کی خوبصورتی اچھے اخلاق ہیں دین کے کام کا لباس اچھے اخلاق ہیں ماں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ دنبائیوں کے ساتھ میں اپنے گاؤں میں تھا ایک دہاتی انپڑ بچارہ ہمارے قریب دو ایک کڑ اس کا ٹوٹر رکھبا وہ میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا وہ ایک مدرسے سے فارغ ہو کر گھر آیا ہوا تھا مجھے آ کر کہتا ہے 
मियाँ साहब हमें वहां अपने इलाके में मिया साहब हमारा टाइटल है कौन वो खानदानी टाइटल मुझे कहता मिया साहब है जड़ा मेरा पुत्र है ना ये पढ़या था पर कड़िया कोई नहीं एक अनपढ़ देहाती कह रहा है मिया साहब है मेरा पुत्र पढ़या था पर कड़िया कोई नहीं मैं क्या की होया कि इन मां प्यो न गल कर वाल ही नहीं आमद इन मां प्यो न गल कर वाल ही नहीं आमद ये तो मां बाप के साथ बोलना ही नहीं जानता जो ये क्या सीख के आया क्या पढ़ के आया है मेरे अजीज हो अच्छे अखलाक हर ऐब छुपा देते हैं और बुरे अखलाक हर खूबी छुपा देते हैं मेरी नमाज की कमी मुझे नुकसान पहुंचाएगी मेरे अखलाक की कमी पूरे माशरे को तबाह करेगी मेरे अखलाक की खूबसूरती पूरे माशरे को बनाएगी मैंने रोजा रखा मुझे नफा हुआ है मैंने अखलाक अच्छे किए पूरे माशरे को नफा है मैंने रोजा छोड़ा मुझे नुकसान हुआ है मैंने अखलाक बुरे किए पूरे माशरे को मैंने आग लगा दी एक जबान का गंदा बोल पूरे खानदान को आग लगा देता है एक जबान का मीठा बोल पूरे खानदान में मोहब्बतों की फिजा पैदा कर देते मैं कुर्बान जाऊं मेरे नबी अपनी बीवी से क्या इजहार मोहब्बत कर रहे या आयश आप अब आप कभी लाड़ से कहते या आयश आयशा नहीं कहते या आयश या आयश या हमेरा कहना या आयशा आयशा मुझे जब से पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लगी मेरे लिए तो मौत आसान अल्लाह की कसम ये दिलदारी के लिए फरमाया मुझे तो मेरे लिए तो मौत आसान हो गई है जब से पता चला तू जन्नत में मेरी बीवी है जिसने अल्लाह को देखा हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश और एक हदीस सुना देता हूँ नजल अभी जबरील मैंने शादी की या बेटी की शादी की पहले अल्लाह का हुक्म आया फिर मैंने शादी की पच्चीस साल का नौजवान हुसन जमाल का पैकर और वो चालीस साल की बेवा औरत से शादी करता है दो दफा बेवा हुई है एक दफा मंगनी टूटी है वरका बिन नौफल से मंगनी टूटी हजरत खदीजा अब हाला से शादी हुई दो बेटे एक बेटा एक बेटी उनका इंतकाल हो गया इबन आबिद से शादी हुई एक बेटा उनका इंतकाल हो गया दो दफा बेवा एक दफा मंगनी टूटी उम्र चालीस साल मेरे नबी पच्चीस साल और उनसे शादी करके पच्चीस साल जिंदगी के साथ गुजार दिए और पचास साल के बाद दस शादियां अल्लाह की कसम जिंदगी सिखाने के लिए था क्योंकि घर की जिंदगी वो फतवों से नहीं चलती मुफ्ती एजाज का फतवा चलेगा दारफ्ता में घर में नहीं चलेगा घर में तो इश्क मोहब्बत ही चलेगा प्यार जो मेरे नबी कह रहे हैं हाँ अरब की मुआशरत है अरब की मुआशरत है कि वो बीवी से इजहार इश्क को ऐप समझते थे और माशूका से इजहार मोहब्बत को फखर समझते थे शायरी भरी भरी पड़ी है इश्क मोहब्बत की भरी पड़ी है शायरी मुतनबी उठा के दे अबिशो सुलझान हाथो गवार अल्लाह बे साथ मैंने हरीर छला बेबा हावल ना तफदियाती वकफ ना मुराकबा फवादा ना ऐ दिया हन ना फल कतरा इबा और बुखियल अमीर हवल उयून फ़ाइन ना हो माला यज़ूल बेबा सही व सफ़ाई ही ये सासर उल बतल कमी ये बनवरतन व यहूल बेन फ़ादी ही व आज़ाई ही बड़ी पड़ी है शायरी तो अरब की शायरी में इश्क़ माशूक وَهَلْ تَبْكِينَ اللَّيْلَ إِذَا مِتْتُ خَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَاعِحُ لَيْلَا كَمَالُوا أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمُونَ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ لَيْلَا وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِالْعَيْنُ طَائِحُ فِرْ لَيْلَا وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ تَسَلَّمَتْ عَلَيَّ بِدُونِ جَنْدَلٍ وَصَفَائِحُ فِرْ لَيْلَا चार शेर हैं चारों में लैला 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 ये माहौल है इस माहौल में बीवी से इजहार इश्क या शायरी ऐब है इस माहौल में एक सहाबी मेरे नबी से पूछता है मन अहब उन्ना से ले आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है बड़ी महफिल है मस्जिद में आपने उसको बुलाकर ये नहीं किया इधर आ तुझे बताऊ भरे मजमे में कहा आयशा से है आयशा से है अल्लाह अकबर कौन मौलाना ये हिम्मत करेगा 
اور تبلیغ والا ہوگا کو دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے ادھر دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھا ہوا ہے آئے شاہ سے وہ تو گھبر آ گئے وہ کہنے کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر سے کہ عائشہ کے عباس پورا آپریشن کر دیا اس کا عائشہ کے عباس سے آؤ عائشہ دوڑ لگائیں صحابہ کو آگے بھیج کے دوڑ لگا رہے ہیں بیگم کے ساتھ زائد صاحب دوڑ لگائیں گے ان سے تو دوڑا بھی نہیں جائے گا آؤ عائشہ دوڑ لگائیں اور آپ حضرت عائشہ کہتی ہوں میں آگے نکل گئی کوئی کئی سال گزر گئے پھر آپ نے کہا آؤ عائشہ دوڑ لگائیں جہاد کے سفر سے واپسی صحابہ کو آگے بھیج دیتے تھے تو کہنے لیں کہ ان دنوں میں موٹی ہو گئی تب دنت کا لفظ مجھے یاد پایا کہا میں موٹی ہو گئی تھی تو دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو آپ نے کہا زہی بے تل کا تیرا میرا معاملہ بارا پر ہوگی کیا لارڈ ہے جہاد کا سفر ہے اور نکارے پہ چوٹ پڑ چکی ہے چلو اور اما عائشہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں اور گلے میں دیکھا ہے تو ہار نہیں ہے تو انہوں نے کہا میرا تو ہار نہیں میں تو نہیں جاتی جب تک میرا ہار نہیں ملے گا میں تو نہیں جاتی تو میرے نبی کہتے تجھے ہار کے پڑی اللہ کے راستے کا سفر ہے چل ایسی فضول باتیں نہیں کیا کرتے دین مٹ رہا ہے جیسے ہمارا یہ زیادہ جن کو خشکی ہو جاتی ہے وہ ایسی باتیں کرتے آپ نے سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا تھی سورا کافلہ رک گیا جہاد کا کافلہ ہے قربان چاہوں سبحان اللہ میں ویسے ہاتھ جوڑ کے اہل, اہل مدارس فقہ 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 اہل ذکر مراقب ذکر مراقب ذکر مراقب ذکر اہل تبلیغ نکلو 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 اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا کوئی زندگی تو سمجھاتا کہ گھر کی زندگی مراقبے سے نہیں چلتی فقہ سے نہیں چلتی تبلیغ کے سفروں سے نہیں چلتی گھر کی زندگی میرے نبی کے اخلاق سے چلتی میرے نبی کے طور طریقوں سے چلتی سورو مجمع ہار ڈھونڈ رہا ہے اور ہار نہیں مل رہا عشاء تک تو پانی تھا پھر تو تلاش بھی ختم ہو گئی اب فجر کا وقت آ گیا تو اب صحابہ نے ابو بکر کو دھر لیا تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز خراب ہوگی پانی کوئی نہیں وضو کہاں سے کریں گے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو سنائی وہ غصے میں چلے گئے آگے نبی خیمے میں آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ گود میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے اب وہ تو باپ ہیں تو ڈانٹ سکتے ہیں لیکن ڈانٹے ہیں تو اٹھ جائیں گے اللہ کے نبی تو اب وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور یہاں پسلی میں نہ انگلی مرے ایسے کر تو حساشت میں ایسے ہو گئی کہ تاکہ نہ وہ انگلی کا درد نہ ہو کہ کہیں اللہ کے نبی میری حرکت سے جاگ نہ جائیں تو اپنے ہدا ہدا مار کے باہر نکلا ہے آنکھ کھلی اللہ کے نبی کی یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں نماز پڑھنی ہے تو میرے رب کا قرآن آ گیا تو پہلے جو لڑ رہے تھے نا وہی کہنے لگے سات بن ابادا ابو بگر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں اس سے پہلے بھی بڑی برکتیں ہم پر آئی ہیں آج یہ نئی برکت آ گئی ہے تیموم آ گیا یہ تو اللہ ہی کا حکم آ جاتا میرے نبی تو میرے دین کے کام کے جا رہا ہے تو اپنی بیوی کے پیچھے لگ گیا ہے چلو آگے چلو فجر کی نماز پڑھی حضرت عائشہ نے مطالبہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ گم ہو گیا چلیں پھر آپ نے کہا چلو جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا وہ پھسل کے نیچے چلا گیا اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ کیا خوبصورت زندگی ہے کیا علی شان زندگی ہے 
جس کا ایک خلاصہ ہے اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھے اخلاق میں حرم شریف مدینہ منورہ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف چھپ کے تین نوجوان بچے آ گئے عرب ایک مصری ایک اردنی ایک امارات وہ سے کہنے لگے نستجیز کا فی الحدیث ہمیں حدیث کی اجازت دو میں نے کہا مجھے پہچانتے ہو کہنے لگے نہیں نہیں پہچانتے میں نے کہا پھر تم کیسے کہہ رہو حدیث کی اجازت دو کہنے لگے بس من سی ماک ہم تمہیں جانتے تو نہیں ہیں لیکن تیرے چہرے کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے تمہارا حدیث سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے تو ہمیں اجازت عربوں میں سنت کے عالی کرنے کا بہت رواج ہے ہمارے برے صغیر میں کوئی نہیں ہے ان بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ عالی کسی کہتے ہیں سافل کسی کہتے ہیں اور میں عالی کر لوں کوئی ذوق ہی کوئی نہیں اور اس کے لیے پہلی صدی میں ہزاروں میل کے سفر ہوتے تھے کہ ایک راوی کم پڑ جائے ایک میں نے جب دورہ کیا تو میرا مجھے اللہ نے توفیق دی شروع سے مطالعے کا بہت ذوق تھا اب تو خیر ہر شئے ختم ہو گئی نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنامی میں تڑپ رہی نہ وہ خم حضل فی عیاز ایک فقان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی یہ جو پرانا بینک میں دو چار پیسے جمع ہیں وہی سے نکال نکال کے آپ کو سناتا رہتا ہوں مطالعہ جوگہ رہ نہیں گیا سردرد نے مجھے تھکا کے گرا دیا ہے اور اسفار اور لوگوں کی بے وقت ملاقاتیں ان چیزوں نے میری زندگی کو تھکا دیا ہے تو اس لیے مطالعہ کے لیے ذہن چاہیے وہ ہے ان حاضر ہی نہیں جو کچھ بتاتا ہوں پچھلا پرانا ہی بتاتا ہوں کوئی اس میں یاد آ جاتا ہے جب میں نے دورا کیا تو میرا مطالعہ رہتا تھا خارجی مجھے پتا تھا سند آلی ہوتی ہے سافل ہوتی ہے جو ہی میں دورے سے فارغ ہوا اور میں نے دو ساتھیوں کو ساتھ لے اور مولنو زہر گل کے پاس پہنچا چونکہ وہ شیخ الہند کے براہ راست شاگر تھے اور میرے اور شیخ الہند کے درمیان تین راست ہیں محمد عبداللہ خیر محمد محمد یاسین اور محمود الحسن تو وہ تھے میں نے نا دنیاوی اور دینی شخصیات میں دو جیسے بندے نہیں دیکھے دو جیسے پرشکو اور پر حیبت دنیاوی شخصیات میں دنیاوی شخصیات میں نواب اکبر خان بھگٹی اللہ اس کی بخشش کرے میں نے ایسی وجاہت مردانہ اور روب دابز کسی کا نہیں دیکھا بڑے بڑے عرب کے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی لیکن وہ عجب شہکار تھا اور دینی شخصیات میں مولنا زہر کل اللہ اکبر کیا شخصیت کیا حیبت کیا روح کمال کیا حسن و جمال میں ملا تو سو سال کے قریب تھے ایسے چمکتا گولا بھی چہرہ تھا ان کے بیٹے نے کہا وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے مفتی تکی صاحب کو نہیں دی اور مولا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے ان کو نہیں دی مولا حامد میاں کے بیٹے ان کو نہیں دی تمہیں تو جانتے میں تمہیں کہاں سے دیں وہاں نے کہا چلو زیارت کرا دو زہرت کر تو ہم چلے گے صفحہ کورٹ سے تین میل آگے وہ جب اندر آئے تو مجھے لگا جیسے پتہ نہیں کیا شخصیت اندر آگے اتنا لمبا چھے فٹ سے لمبا قد اتنا ہی ڈانڈا آگے بیٹھ گئے کون ہو اگر یہ طالب علم ہے میرے پاس کیا لینے آئے ہو پسند نہیں کرتے تو ملنا ملا کہ جب ہم نے رائمنڈ میں پڑھا ہے جب میں رشیدیہ سے دورہ کیا ہے سائی والا آپ سے حدیث کی جلد دینے ہو اوہ دو مچھل پڑھ اس میں جلال میں آتا کم آئے ہو میرے پاس میرے پاس کون سا علم ہے جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے جس کے پاس نہیں ہوتا کہتا ہم علماء ہیں ہم علماء ہیں یہ نکے نکے بچے کہیں گے ہم علماء ہیں سو وہ تو غصے میں آتا جلال میں آتا بیچ میں ایک جملہ بول گئے زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اللہ نے ہمارے لئے بلوایا اچھا سنٹا شا گیا ان کے بیٹے بھی کھڑے تھے انہوں نے ہمیں یوں کیا بولنا میرے دونوں ساتھ تھے انہوں نے یوں کیا پھر بولو میں نے کہا چلو چھو کہ ایک دو ڈنڈائی کھا لیں گے کیا ہے میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں ہے ہمارے پاس کتاب ہے 
इजाजत हो तो पढ़ के सुना दें तो उन्होंने ना डंडा यहां रखा हुआ था यहां उन्होंने हिलाया तो मैं कह रहा आया तेरे से रे उन्होंने यहां से नहीं यहां रख लिया ये ऐसे हो गए ऐसे वो लंबा अरसा यू बैठे रहे बैठे रहे जैसे कश्मकश हो रही कि कभी किसी को इजाजत नहीं दी मैंने कितने बड़े बड़े नाम बताए आपको हम तो उनके सामने पिद्दी भी नहीं है और उधर अल्लाह की तरफ से हमारी दुआ कबूल हो चुकी थी तो वो रास्ता बना रही थी तो बड़ी देर के बाद कहने लगे अच्छा पढ़ो चलो कम बन गए तो फिर मैंने ये पहली हदीस पढ़ी दूसरे साथी ने दूसरी हदीस तो मैं लेकर किताब लेकर आखिर से पढ़ने के लिए वरक उलटने लगा तो आवाज सुनी वरक गर्दानी की तो का बस बस काफी है मैं तुम तीनों को इजाजत देता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है किसी को बताना नहीं मैंने आज तक किसी को इजाजत नहीं दी तुम तो पहले बच्चे हो जिन्हें मैं इजाजत दे रहा हूं फिर उनके विशाल के बाद मैंने इसको सुनाना शुरू किया जब उनका इंतकाल हो गया तो वो कहने लगे हदीस की इजाजत तो इस तरह मेरे शेख उल हिंद और मेरे दरमियान एक वैसे मोहम्मद अब्दुल्ला खैर मोहम्मद मोहम्मद यासीन महमूद अल हसन ठीक अब कैसे है उजैर गुल महमूद अल हसन मोहम्मद कासिम अब्दुल गनी मोहम्मद इसाक अब्दुल अजीज वली अबू ताहिर मदनी इब्राहिम कुर्दी अहमद अल कशाशी अबिल मवाहिब शनावी अबू याहिया अंसारी इबन हजर अल असकलानी इब्राहिम बिन अहमद अल तनूखी अहमद बिन अबी तालिब अल हजार हुसैन बिन मुबारक अजुबैदी अब्दुल अव्वल बिन ईसा अल हरवी अब्दुल रहमान बिन मुजफ्फर अद दाबूदी अब्दुल्ला बिन अहमद अल सरखसी मोहम्मद बिन यूसुफ अल फरबरी और मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखार तो एक बीच में छूट गया अहमद अल कशाशी अबिल मवाहब शनावी मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद रम अली अबू या अंसारी इबन हजर असलानी अब पूरा हो तो मेरे इस तरह मेरी सनद अपने उस्तादों से भी आली है मेरी सनद वही जवानी में कर बैठे थे तो मेरी सनद अपने उस्तादों से भी आली हो गई खैर मैंने वैसे आपको सुना दिया तो वो कहने लगे हमें वो इजाजत मैंने कहा लिखो तो मैंने अपनी उनको सनद लिखाई कहने लगे वक्त साइन करो तो बात अच्छा कहने लगे साइन करो मैंने कहा नहीं करता नहीं करता कहने क्यों मैंने कहा सवाल करूंगा एक सवाल करूंगा फिर करूंगा कहने लगे पूछो मैंने कहा मा हुसन में वाला आलिम इल्म और आ, इल्म और आलिम की खूबसूरती क्या है तो यहां मिस्री बैठा था उन्होंने कहा अतखुआ मैंने कहा नहीं यहां उर्दू नहीं बैठा था उसने कहा जोहद मैंने कहा नहीं यहां अमाराती बैठा था उन्होंने कहा अखलास मैंने कहा नहीं कहने क्यों मैंने कहा हुसन का तकाजा है कि चीज नजर आए तकवा भी अंदर जोहद भी अंदर अखलास भी अंदर नजर आने वाली तो शायद कोई नहीं हम लोग जो कढ़ाई करते हैं यहां करते हैं ना क्या नजर आए बनियान पे कोई करता है कि चोला चाहते विखाया वेखो मैं कढ़ाई की थी कोई करता औरतों लिबास पहनती हैं कढ़ाई वाला तो वहां कढ़ाई होती है जहां नजर आए कोई बनियान ते करा के चोले चाहते विखाई दबा दो उसे मैंने कहा लफ्ज हुसन का तकाजा है कि नजर आए और जहद नजर नहीं आता एक कैफियत है तकवा एक कैफियत है अखलास सबसे छुपी हुई कैफियत है तो कहने लगे अच्छा फिर क्या है तुम बता मैंने कहा इल्म हो या आलिम हो इस्लाम हो या मुस्लिम हो ईमान हो या मोमिन हो मुबल हो या तबलीग हो दावत हो या दाई हो सब की खूबसूरती अच्छे अखलाक हैं सब की खूबसूरती अच्छे अखलाक हैं अच्छे अखलाक हैं अच्छे अखलाक तो मेरे मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे अजीजों अच्छे अखलाक बहुत मेहनत से आते बहुत रगड़ाई से आते 
लेकिन जिसको मिल जाते हैं फिर वो जैसे सूरज की चमक को कोई नहीं रोक सकता उसके चमकने को कोई रोक नहीं सकता जैसे चांद के हुसन को कोई रोक नहीं सकता ऐसे उसके हुसन कोई रोक नहीं सकता जैसे बारिश को सैराबी से कोई रोक नहीं सकता ऐसे ही इसके फैज को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता जिसने अपने अखलाक में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सिफात को लाने के लिए एक अदीज सुना दो तसली के लिए मेरे नबी ने फरमाया अच्छे अखलाक तीन सौ साठ तीन सौ साठ सिफात का नाम है एक भी किसी को मिल गई तो जन्नत में चला जाए ठीक है सामने अबू बकर बैठे थे या रसूल्ला अफी या मिन शेख या रसूल्ला वो तीन सौ साठ में से कोई मेरे अंदर भी है तेरे अंदर पूरी है सारी पूरी सब तेरे अंदर सारी तो तबलीग हो खान काहे हो ये सब अखलाक की तहजीब का दर्श और सबक है मदारस हो ये सब अखलाक की तहजीब का सबक है लेकिन ये मौत तक का सफर है बच्चों ये आठ साल का नहीं दस साल का नहीं ग्यारह साल ये मौत तक का सफर है अपनी जबान काबू में कर लो और अपना दिल साफ कर लो तो अल्लाह ताला आपको महबूब बना दे मिजाज शरीयत नरमी है मिजाज शरीयत नरमी है मिजाज शरीयत नरमी है सख्ती नहीं है शिद्दत नहीं है अल्लाह ने अपने नबी पे एहसान जतलायालम यजिद का यतीम फवाजा कवाल फहदा अल्लाह का तर्ज है एहसान जित लाए एक एहसान जिसको इतना बड़ा करके जित लाया है कि इतना बड़ा करके किसी को किसी एहसान को इतना बड़ा करके नहीं जित लाया वो क्या है वो है मेरे नबी की नरमी का मेरे महबूब तेरे रब की बहुत बड़ी रहमत आई और आपके नरम हो गए आप नरम हो गए मोहम्मद मुस्तफा सल्लाम जैसी हस्ती हो और वल्लीन माहिदारुकान जैसी शख्सियात हों कुल्लन वहसन जैसी शख्सियात हों सहाबा अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर सा सईद अब्दुलरहमान मेरा अल्लाह क्या कह रहा है लो कुन तफन मेरे नबी आपकी जबान में सख्ती होती गली गल कल आपके मिजाज में शिद्दत होती क्या होता लन फो मिन हाउलिक लन फो ये नहीं कहा तरकू का ये नहीं कहा फारकू का ये नहीं कहा इब्तद अन का क्या कहा लन फो लन फो क्या होता है अभी बयान खत्म होगा ना मजलिस खत्म होगी तो हम तरतीब से उठेंगे और अपने अपने जाना शुरू करेंगे अल्लाह ना करे यहां जल्जले का छटका है फिर कैसे उठेंगे फिर मौली जायद भी नजर नहीं आएगा इसके ऊपर से चढ़ के निकलोगे हमारी जमात थी नारान तो हमारे एक साथी थे उनको घुटनों का भी दर्द था और मोटे भी बहुत थे तो उनको गाड़ी से निकाल के लेके आते साथ उनके सोटी होती और उनको आके कुर्सी पे बैठाते बयान के लिए नमाज के लिए फिर ले जाने के लिए उनको उठाते और उठा के उनको जाकर गाड़ी में पहुंचाते कमरे में पहुंचाते बिस्तर तक पहुंचाते खाना कुर्सी पे बैठ के खाते बयान हो रहा था नार, नारायण शुक्र है मेरा नहीं हो रहा था तो जलजले का झटका आया तो वो जिसको चार आदमी उठाते थे वो सबसे आगे भागा जा रहा था <laughs> करंट लगा वो सबसे आगे भागे जा रहा आपको इन फद्दू का मतलब समझा रहा हूं कि इन फद्दू का मतलब ये नहीं कि छोड़ जाते मतलब भाग जाते अंधाधुन भाग और एक वाक्य 
ایک علاقائی واقعہ ہے ہمارے بچپن میں ریچ کتے کی لڑائی بڑی ہوتی تھی دیہاتوں کا بہت بڑا مشکلہ تھا ریچ کتے کی لڑائی تو ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں سنپال سنپال راجپوتوں کی ایک شاخ اس میں ایک مار پلوان تھے جن کا وزن صرف آٹھ من تھا آٹھ من وہ میرے اببا جی کے کلاس فیلو تھے تو ان کو دو آدمی اٹھاتے تھے دو بٹھاتے تھے دو ہی لے کے چلتے تھے تو اب ریش ہوتے کی لڑائی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی نہیں اس میں پیچھے آڑتا سب تھٹھ لگے ہوتے تھے ریش دو قسم کے ہوتے تھے لڑنے والے ایک ریش کھڑا ہو کے لڑتا تھا کتوں سے جو آیا تھا پڑ مار دو آیا تھا پڑ مار بعضے ریش ہوتے تھے وہ دوڑتے دوڑتے لڑتے تھے وہ بھاگ رہے ہوتے تھے کتوں سے اور تھا پڑ مارا آگے چلے گئے تھا پڑ مارا آگے چلے گئے یہ بھاگنے والے ریش عام طور پر جیت جاتے تھے اور کھڑے ہو کے لڑنے والے ریش عام طور پر گر جاتے تھے کتوں سے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ریش نے جو زور لگا تو رسا ٹھوڑ جاتا تھا یہ بہت کم ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا تو اب ریش ہوتے کی لڑائی ہے مار پہلوان کو چار آدمی لن فضو کا مطلب بتا رہو لن فضو ان کو چار آدمی نے کرسی پہ پٹھایا مقابلہ شروع ہوا تو ریش تھا بھاگنے والا تو جب کتوں نے اس کو پکڑا ادھر سے ادھر سے اس نے جو مارا سر اور رسا ٹوٹ گیا وہ بھاگا تو سیدھا مار پلوان کی طرف تو مار پلوان نے پہلے یوں دیکھا یوں ہوئے ایتا میرے ہوتے عمدہ ہے تو انہوں نے لگائی چھلانگ وہ جس کو چار اٹھاتے تھے نا بھاگا پیچھے گھر تھا پردہ دار سیدوں کا وہ اندر گزنے لگا لوگ نے کہا سیدہ دا گھا رہے سیدہ دا کہ مگر ریچ سیر پڑھندہ ہے تینہ نو پردہ نہیں پہی ہوئی ہے لن فضلو کا مطلب سمجھ میں ہے میرے محبوب آپ بڑے عظیم ہیں آپ حسین او ادنا آپ محمد آپ احمد آپ ماہی آپ حاشر آپ عاقب آپ فاتح آپ خاتم آپ ابو القاسم آپ طاہا آپ یاسین آپ مزمل آپ مدفر آپ شاہد بھی مبشر بھی نذیر بھی داعی لاللہ بھی سراج منیر بھی رحمت للعالمین بھی بشیر و نذیر بھی خافت للناس بشیر و نذیر بھی عزیز بھی حریز بھی رعوف بھی رحیم بھی کیا قرآن بولا ہے میرے نبی کو لیکن اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی بھگ دڑ مجھ جاتی بھگ دڑ چھوڑ گے نہیں اندہ دن بھگ اچھو نرم مزاج بنو نرمی اختیار کرو استاد ہو ایسے نرم ہو کہ تمہارے درسگاہ میں آنے پر لڑکوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے تمہارے جانے پر لڑکے ڈر رہے ہو تو تم استاد نہیں تھانے دار ہو تمہارے نہ جانے پر لڑکے اداس ہوں پھر تم استاد تمہارے آنے پر دل کھل جائے تم استاد تم گھر پر داخل ہو تو بیوی ڈر گئی تو خامد نہیں ہو تھانے دار ہو بچے ڈر گئے تو باپ نہیں ہو تھانے دار ہو محبت سے دلوں کو فتح کرو ڈنڈے سے نہیں ڈنڈے سے نہیں محبت سے معافی چاہتا ہمارے کاری حضرات بڑا ہی مارتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ڈنڈے کے بغیر بھی تو پڑھایا جا سکتا روب محبت سے بھی تو ڈڑا جا سکتا میں وہ اپنے تبلیغ حلقوں میں بات کرتا ہوں بھئے اپنے بچوں کے ساتھ نرمی برتو نرمی برتو شدت نہ شدت مت اختیار کرو انہیں نیک بنانے کی کوشش نہ کرو وہ اللہ کیسا پرد ہے تم اپنے اخلاق اچھے کرو اللہ انہیں نیک بنا دے ورنہ تمہارے بچے دعا کریں گے اللہ ابا جان کو سال کے لیے نقد روانہ فرما جی اللہ تین چلے تھوڑے ہیں میرے ابا جی کو سال کے لیے پیدل روانہ فرما ادھر ہی شہید ہو جائیں واپس ہی نہ پیر صاحب ہیں خانکہ ہی پیر ہیں اور وہ سارے ان کے سامنے بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنی محبت دو کہ وہ تمہارے غلام ہو جائے اتنا پیار دو کہ تم ان کو محبت کی رسی میں بان دو یہ میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے یہ میرے نبی نے کر چھوٹے بچوں سے کھیل رہے ہیں حسن حسین سے کشتی کر رہے ہیں حسن حسین سے کشتی کر رہے ہیں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور حسین اور حسن کی کشتی ہو رہی اور حسین چھوٹے تھے نا وہ ذرا 
کمزور پڑ رہے تھے تو اللہ کا نبی ان کو تھاپڑا ہوا شاباش حسین شاباش حسین شاباش ای ہے حسین اس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں کوئی حسن کو بھی دے دیں تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے میں بھی حسین کو شاباش دے رہا اور یہاں 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 پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے حسن کو کبھی حسین کبھی حسن کبھی حسین اور ان کو یوں جھولا دے رہے ہیں ایسے جھولا دے رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں ساد المرتقا اوپر چڑھ بچا پہاڑ پہ چڑھ وہ بچا ایسے ایسے آتا ہے یہاں 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 آپ یہاں جب وہ یہاں تھا تو آپ یوں ہو جاتا ہے ایسے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ اے یہاں تک پہنچا دیا اور دونوں ہاتھ پکڑ کے اوپر کر کے بوسا لے کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما یہ ہے میرے نبی کی زندگی حسن آپ کے اوپر کھیل رہے تھے آپ آپ کا چادر تھی یا کرتا تھا پیٹ ننگا تھا تو اس نے انہوں نے ناف کو دیکھو اس میں پیشاب کر دیا میرے نبی نے حرکت نہیں کی وہیں ایسے دم ایسی ساکت ہوتی مجھے یاد نہیں میرے بچے نے میرے اوپر میرے بازو پر بیٹھے پیشاب کی حرکت کی اور میں نے اس کو بٹھائے رکھا میں نے فوراً پیچھے کر دیا فوراً چار پائی پر ڈال دیا فوراً نیچے ڈال دیا وہ پیشاب کر رہا ہے میں قربان جاؤں اس پاک پاکیزہ ہستی پر خیر اوپر بیٹھنے والا بھی پاک پاکیزہ ہے وہ بھی حسن ہے تو انہوں نے پیشاب کے آپ ایسے بیٹھے ایسے لیٹے رہے لیٹے رہے جب پورا پیشاب کر کے فارغ ہوئے پھر اٹھ کے ان کو بٹھا کر اپنے اوپر پانی ڈال لیا یہ میرے نبی کی زندگی ہے ہسے حسن کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیسے کھیل رہے ہیں ان کو سامنے ایسے زبان دکھاتے ہیں تو حضرت حسن یوں چپٹا مارتے ہیں تو آپ زبان اندر کر لیتے ہیں پھر تھوڑے بعد آپ کرتے ہیں پھر وہ یوں کرتے ہیں پھر آپ یوں کر لیتے ہیں یہ میرے نبی کی زندگی سبحان اللہ کیا زندگی گیارہ گھر آباد کر کے دکھا ہے بچوں کے ساتھ کھیل کی دکھا ہے مجھے بتاؤ نماز میں حرکت کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی خیر وہ نبی ہیں ان کے لیے استثناء ہوگا آپ زہر یا اثر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت امامہ زینب کی بیٹی کو یہاں نہیں بٹھایا ہوا یہاں بٹھایا ہوا یہاں یہاں کندے پر بٹھایا ہوا ہے یہاں بٹھانا تو بڑا عجیب سا لگتا وہ بھی نماز میں رکو پہ گئے تو ان کو آرام سے پکڑ کے نیچے بٹھایا سجدے سے فارغ ہو کر اٹھنے لگے تو اٹھا کے پھر کندے پہ بٹھا لیا سبحان اللہ یہ کیوں کر رہے تھے عربوں میں بچوں سے پیار کرنے کا رواج نہیں تھا بچوں سے وہ تو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو آپ نے امامہ کو یہاں بٹھا کے اپنی محبت دکھائی اور بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے تو نماز کے اندر ان کو بٹھا کے پیار کرنا سکھایا حسن حسین کمر پہ چڑھ جاتے تھے اب سجدہ لمبا فرما دیتے تھے لمبو سجدہ ہو رہا ہے کہ حسنین کی سواری ہو حسنین سوار بن کے اپنے نانا کی کمر پہ بیٹھے ہوں اور کبھی دونوں کو اپنے کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگا کر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں بھائیوں کو اتار کر زینب کو بٹھاتے اور چکر لگواتے کمرے کے اندر میں قربان جاؤں کیا میرے نبی تھے میرے عزیزو میرے بھائیو بہنو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی والے اخلاق اپناو تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے یہ اسی اللہ والوں سے جڑو تبلیغ میں سال لگاؤ چلہ لگاؤ مدارس مدرسے میں ترتیب سے رہو آداب سے رہو یہ راستہ طے ہوتا چلا جاتا ہے باقی یہ موت تک کا راستہ ہے چلتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نکھارتا رہے گا اب آخری میری بات یہ ہے باہر کا مجمع بھی بہت ہے آپ طلبہ بھی سارے ہو سارا سال اب لوگوں نے گزارا ہے آپ اس میں کسی ساتھی کی ساتھی سے کوئی لڑائی ہو گئی ہو جھگڑا ہو گیا ہو اور ابھی تک اس کی بول چال بند ہو تو اچھا نہیں لگتا کہ تم علم پڑھتے ہوئے ایسی ناراضگیاں لے کے گھروں کو چلے جاؤ یہ بہت بری بات ہوگی میری درخواست ہوگی عام مجمع سے بھی مستورات سے بھی اور آپ بچوں سے بھی کہ اگر کسی سے آپ لڑے جھگڑے ہوئے ہو گلے لگ جانا معاف میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا ایسے ہی آخر میں تو مجھے ایک بچے نے آ کے بتایا جی ہمارے دورے میں دو دو لڑکے تھے میزان کے سال ان کی لڑائی ہوئی تھی اور آج تک ان کی سلام دعا نہیں تھی آپ کے بیان کے بعد اور آپ اس میں گلے مل گئے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی طالب علم کوئی بچ آئے ہوا جتنا مجمع ہے اگر کسی سے ناراض ہے تو سلا کر خاص طور پر بیوی سے ناراضگی ہے تو فوری سلا کرو کہ میاں بیوی جب لڑکے سلا کرتے ہیں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اور اللہ کو بہت پسند ہے خامند اور بیوی کی محبت
اللہ کو انتہائی پسند ہے یہ تعلق تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جس سے بھی لڑے ہوئے سلکھر ماں باپ کو دکھ دیا ہے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لینا آنسو بہا کے معافی مانگ لینا کہ میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو پتا ہے کہ نشانی کیا ہے کہ جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گے تو قیامت آ جائے تو قیامت کو جوڑا ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ تو میرے بھائیو بہنوں میرے عزیزو ہر رشتے کو پانی لگاؤ میٹھے اخلاق اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک فرمائے اب میری گزارش ہوگی کہ فارغ ہونے کے بعد آپ سال لگا لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور نچلے درجات والے بچے چلہ لگا لیں جو باہر سے مجمع آیا ہوا ہے چار مینی کی نیت کر لے اور پھر جتنا بھی وقت وہ آسانی سے لگا سکتا لگا لے گا تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا یہ زند یہ علم کا سفر قبول فرمائے اس ادارے کو قبول فرمائے اور اس کو کامیابیوں سے نوازے السلام علیکم